Hi friends, welcome back to Online Chalkboard. Now, we are going to do chapter number 11. Prisms are going to do prisms. Now, we are going to do prisms in the next class. Different types of prisms. That is why we are going to calculate the volume of prisms. So, everyone is going to be in the class. If you are going to be in the class, we are going to go to the class. The link is in the description box below. Now, we are going to attend this class as well as we are going to attend this class. So, what we are going to do is exercise questions. In the next class, we are going to do a question. We are going to do a volume of triangular question. Now, we are going to do question number 2 and 3. In this video, you can like it and share it with your friends. And subscribe to our channel. So, let's do question number 2. A hexagonal hole of 2 meters is dug in the school ground to collect rain water. It is 3 meters deep. It now has water 1 meter deep. How much liters of water is in it? Okay, question is very important. You can ask this question in one word. Now, what is the question? There is a hexagonal hole. That is, in a school ground, it is rain water collected. So, it is rain water harvesting. अपन रेनवाटर कलेक्ट किया ना इटर ग्राउंड लवर एक हेक्सेगनल शेप लोलो एक होल गन्स्ट्रक्ट किया दो पां होल ल वाटर कैप्चर रहे हो रे क्या अपन इधर नमले सर्दी के अंदर एक हेक्सेगनल शेप लोलो एक होल गन्स्ट्रक्ट किया ना वरना इनके इमेजिन जाया पर एक हेक्सेगन शेप आदि नमला ग्राउंड ले मेशरे � so, we can see how much water is in the hole. So, how much liters of water is in it? So, that is the question. If you look at this hexagonal shape, it is 2 meters. So, it is 6 sides. It is 2 meters. It is 3 meters deep. It is 3 meters deep. The height is in the ground. That is 3 meters. But there is a condition. It now has 1 meter deep water. Now, the water is not full. This 3 meters is full. Now, the water is only up to 1 meter. So, if you have rain water, it is 1 meter. It is not full. So, the water might be somewhere over here. So, if we have a volume of the water, sorry, volume of the water is coming to the volume of the water. A height of the prism is 3 height. We have to take 1 meter. Now, we have to take a small prism. Then, the small prism is the height of the prism. It will be only this much. So, that will be 1 meter. So, we have to take a small prism. We need to confine the volume of the prism where base is a hexagon of side 2 meters and height is 1 meter. Okay, so that's what we have to take a small prism. Now, we have to know this base in the area. Now, there is a hexagon. There is a regular hexagon. Where is the area? Let's see. Now, there is a regular hexagon. I think you are familiar. That is all sides and all angles. Equal length. Now, there is a hexagon. In the center, we join one line to one vertex. Now, we are going to get six equilateral triangles. Okay, in a regular hexagon, we have to cut this as well. We have to cut six equilateral triangles. Then, the area of a regular hexagon is equal to six times area of each equilateral triangle. Then, we have to cut the formula of an equilateral triangle. It is root 3 by 4 into side square. So, if you have a full hexagon area, it will be six into root 3 by 4 into side square. Now, here we have a side of the question in our regular hexagon. That's why we have the area of the regular hexagon. It will be 6 into root 3 by 4 into 2 square. Okay, now once again, root 3 by 4 is 1.73. Root 3 is 1.73. If we convert it, we will get the area. So, we will get the height of the area. So, we will get the height of the area. That is 1 meter multiplied. We will get the quantity of water. So, let's do the calculation. Okay, so we have area is equal to 6 into root 3 by 4, 2 square, 2 square 4. So, your answer is 6 root 3 meter square. 
so the volume of this uh, the volume of the water will be area into height so that will be 6 root 3 into height height is 1 meter adan shraddhikande it is not 3 meters but it is 1 meter so volume of the water so i'm going to specify it volume of water is equal to 6 root 3 into 1 meter cube so that will be 6 into 1.73 into 1 which is equal to 10.38 meter cube Okay, so the volume of the water, we will answer it outside. But we will ask the question, Calcul how much liters of water is there in it? So, we will ask the answer to the meter cube. How many liters of water are there in it? Okay, so we will ask the conversion to meter cube and liter. So, this is the note. 1 meter cube is equal to, 1 cubic meter is equal to, 1000 liters. Okay, now we have a calculation. Now, we have a volume of water volume of water in this hole. It will be equal to, since it is 10.38 meter cube, the answer will be 10.38 into 1000 liters. So, that will be 10,380 uh, 10, liters. So, it is liters of water in this hole. Okay. So, all of you have to ask this question. Now, let's go to question number 3. Question number 3. A hollow prism of base a square of side 16 cm contains water 10 cm high. If a solid cube of side 8 cm is immersed in it, by how much would the water level rise? So, this question is very important and interesting. This is actually a physics principle. You can learn it and learn it. It is an Archimedes principle. Okay, so Archimedes is an Archimedes principle. That is, we have a liquid. In P case, we have water. Now, this is a liquid. We have to immerse any object. Now, we have to immerse a solid cube. Now, we have to immerse any object. Now, we have to immerse any object in the volume. That is the exact allow of Alat itu lalai liquid air kem rise ini. Tapi, kalau kita water lalu take kerja cube immerse ini, apa yang kita lakukan? Kalau kita endor kerja cube ini volume itu, atre alat itu berlalu, mana mula lalu take kerja rise ini ambil. Okay, apa konsep yang anda mahu saya kira? Kalau kita tanya soalan, okay. Kalau kita tanya soalan, apa yang kita lakukan? 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 Kalau kita tanya soalan, apa अपन स्क्वायर बेस इन डी साइड इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर्स पिन्ने अवर अंदर अंदर निकलें आह इट कंटेन्स वाटर 10 सेंटीमीटर्स हाई पे वड़े वाटर ऑलरेडी ओल्ला दर 10 सेंटीमीटर हाई टिल आना वाटर ओल्ला दर सो ये हाई टिल ना वाला ना दर 10 सेंटीमीटर्स आना ओके अब इधर लोट आना ना हमारा uh, 8 centimeters side or a cube. A cube is immersed. If a solid cube of side, 8 centimeters is immersed. But suppose I am going to cube and I immerse it. Okay. Then we have a solid cube. We have a cube. 8 centimeters. So, I am going to immerse it. Then we have a solid cube. So, what is the cube in the volume? The volume is in the volume. Rise same. But rise same is the tank. If you rise same is the tank, then suppose you have to rise same. But what do we need to do? By how much would the water level rise? What do you mean? How much the water level increase is the height of the water level? That's why you have to rise same as the water level. The height of the water level is the same. Okay, now we are going to get this height. Now, suppose I am going to get this height x. Okay, now you are going to get this tank in the tank. This is a shape of a water strip and a shape of a prism. Okay, this shape of a prism is the same as the shape of a prism. H height is the same as a water level. Now, we are going to get this x. Now, we are going to get this cube in the cube in the volume. Now, what is the volume of the cube? 
നമുക്കറിയാം ഓരോ സൈഡും എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് സോ വോള്യൂം വിൽ ബി സൈഡ് ക്യൂ സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി എയ്റ്റ് ക്യൂ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ ബിഫോർ ഇമേഴ്സിങ് ഉള്ള വോള്യൂം എന്താണെന്നും ആഫ്റ്റർ ഇമേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വോള്യൂം എന്താണെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ബിഫോർ ഇമേഴ്സിങ് അപ്പം വോള്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ഹൈറ്റ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ഉള്ളൂ സോ വോള്യൂം ഓഫ് ദ പ്രിസം അല്ലെങ്കിൽ വോള്യൂം ഓഫ് ദി വാട്ടർ വിൽ ബി നമുക്ക് അതിന് വി വൺ എടുക്കാം സോ വി വൺ വിൽ ബി ബേസ് ഏരിയ ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് അപ്പം ഇവിടെ ബേസ് ഏരിയ നമുക്കറിയാം ഇത് സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടെൻ സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇൻ ടു ടെൻ ഓർ ടു ഫൈവ് സിക്സ് സീറോ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂ അപ്പം ദിസ് ഇസ് ദി ബിഫോർ വോള്യൂം അപ്പം ആഫ്റ്റർ വോള്യൂം എത്രയായിരിക്കും നമ്മളിപ്പം എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ക്യൂബ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഒരു വോള്യൂം ഉള്ള ക്യൂബ് അതിന് ഇമേഴ്സ് ചെയ്തു സോ ആഫ്റ്റർ ഇമേഴ്സിങ് ദ ന്യൂ വോള്യൂം വിൽ ബി ദ ഓൾഡ് വോള്യൂം പ്ലസ് എയ്റ്റ് ക്യൂബ് സോ ദ വോള്യൂം ടു ഓർ ന്യൂ വോള്യൂം ഇസ് ടു ഫൈവ് സിക്സ് സീറോ ഇൻ ടു സോറി പ്ലസ് എയ്റ്റ് ക്യൂബ് സോ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എയ്റ്റ് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ആണ് സോ ആഡിങ് ബോത്ത് ദ വോള്യൂംസ് അവർ ന്യൂ വോള്യൂം വിൽ ബി ത്രീ തൗസൻഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഓക്കെ സോ ഈ ടോട്ടൽ വോള്യൂം ആഫ്റ്റർ ഇമേഴ്സിങ് അതായത് ഇവിടം വരെ വെള്ളം റൈസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള വോള്യൂം ആണ് ത്രീ സീറോ സെവൻ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഈ പുതിയ വോള്യൂം ഉള്ളപ്പോൾ ഉള്ള ഹൈറ്റ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഹൈറ്റ് നമുക്കറിയാം ഇത്തവണ അത് ടെൻ അല്ല ടെൻ പ്ലസ് എക്സ് ആയിരിക്കും ന്യൂ കേസിൽ ദ ഹൈറ്റ് വിൽ ബി ടെൻ പ്ലസ് എക്സ് അപ്പം ആ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഹൈറ്റ് ആദ്യം എന്താണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ സിൻസ് വോള്യൂം ഓഫ് എ പ്രിസം ഇസ് ബേസ് ഏരിയ ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഹൈറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വോള്യൂം ഓഫ് ദ പ്രിസം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ബേസ് ഏരിയ സോ ഹൈറ്റ് വിൽ ബി വോള്യൂം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബേസ് ഏരിയ സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ വോള്യൂം നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ത്രീ സീറോ സെവൻ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ബേസ് ഏരിയ വിൽ ബി ബേസ് ഏരിയ എത്രയാണ് അത് അഗെയിൻ സെയിം ആണ് ഇറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് അപ്പം അത് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ തന്നെയാണ് സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് യൂണിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് അപ്പം പുതിയ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം പുതിയ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെന്നിൻ്റെ കൂടെ എക്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ന്യൂ ഹൈറ്റ് ട്വൽവ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റൈസ് ഇൻ വാട്ടർ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്വൽവ് മൈനസ് ടെൻ സോ വി ഹാവ് ദ ഫോർ റൈസ് ഇൻ വാട്ടർ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് മൈനസ് ടെൻ which is equal to 2 cm so the water has rise risen up to 2 cm okay so nammal ee question la endakeyana cheyidathu nammal aadi oru square prism aan identify cheyidu appo square prism il initially ulla height 10 ulla appo ulla water inde volume nammal calculate cheyidu pinnide nammal cube inde volume kandupidichittu aa cube inde volume kooda add cheyumbolana namaku new after ulla volume kittunathu അപ്പോൾ ആ വോള്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ഹൈറ്റ് എന്താണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു സോ ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പഴയ ഹൈറ്റ് സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്താൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി റൈസ് ഇൻ വാട്ടർ ലെവൽ ഓക്കെ സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മളിപ്പം എക്സസൈസ് ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വോള്യൂം ഓഫ് പ്രിസം എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയിൽ പേജ് നമ്പർ വൺ സെവൻറ്റി വണ്ണിലാട്ടോ ഈ എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സും ഈ ക്ലാസ് കൂടെ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വോള്യൂം ഓഫ് പ്രിസത്തിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് എനിക്ക് തോന്